அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தென்றல் தொலைக்காட்சியினுடைய நேர்களே உங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் அன்பிற்கினியவர்களே ஏழாம் அறிவு என்ற நிகழ்வின் கீழே இன்றைக்கு ஆணவம் என்று கூறியிருக்கிறோம் அந்த ஆணவத்தை எப்படி இலகுவாக நம்மை அனாவசியப்படுத்தாமல் அமுக்கி விடலாம் அழித்து விடலாம் என்று சொல்வதை காட்டிலும் அமுக்கி விடலாம் ஏனென்றால் ஆணவம்தான் ஆணவம் இல்லாமல் இருந்தால் ஆயுளை நீட்டிக்கலாம் என்பது அறிவியல் பூர்வமான உண்மை ஆணவம் தொடர்ந்து இருந்தால் ஆயுள் எப்படி குறைக்கப்படும் என்பதையும் அறிவியல் பூர்வமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாருக்கும் துமுறு வந்துருச்சு எல்லாருக்கும் எனக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி செருக்கு வந்துருச்சு எல்லாம் பேசுவாங்க குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்கள்லேருந்து எல்லாருக்குமே வெரைட்டி வெரைட்டி ஆணவங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இந்த ஆணவத்தை அழிக்கணும் என்பதில் நீங்கள் ஆன்மீக பாதைக்கே போக வேண்டியதில்லை எப்படி சர்க்கரை நோய் வந்துவிட்டால் மருந்தை காட்டிலும் அதாவது டேப்லெட் சாப்பிட்றதை காட்டிலும் இன்சுலின் போட்டு கொண்டு வதை காட்டிலும் நடைப்பயிற்சி வாக்கிங் என்பது எவ்வளவு நூறு சதவீதம் அறிவியல் பூர்வமான உண்மையோ அதை போன்றே உங்களுடைய உடம்புக்குள்ளே உங்களுடைய மனதிற்குள்ளே உங்களுடைய மூளைக்குள்ளே எந்த வகையிலே இருக்கக்கூடிய எல்லா வகை ஆணவத்தையும் அழித்தால் மருத்துவம் என்ற ஒன்றில் நீங்கள் ஐம்பது சதவீதம் விடுதலை பெறலாம் இதை எந்த மருத்துவரும் ஒத்துக்கொள்ள முடியும் கோபப்படக்கூடாது என்ற வார்த்தை அல்ல ஆணவம் என்பது கோபம் என்பது ஒரு பத்து சதவீதம் தான் உங்களை பாதிக்கும் ஆனால் ஆணவம் என்பது ஒரு ஒரு அளவுக்காக சொல்லுகிறேன் குறைந்தது எண்பது சதவீதம் உங்கள் பாடியை உங்கள் செல்களை அழித்துவிடும் அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான உள்ளுக்குள்ளே இருக்க எல்லா எனர்ஜியையும் சைலண்ட்டாக அது வந்து கொலை பண்ணதுன்றது நிறையா பேர்த்துக்கு தெரியாது நீங்கள் நினைப்பீங்க ரொம்ப ஆணவமாக பேசிட்டேன் நீங்கள் அதை இந்த மாதிரி அதிகமாக ஆணவமாக பட்டு துமுறாக இருந்தவங்க தான் இன்றைக்கி ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்கட்டும் கிட்னி ட்ரபுளாக இருக்கட்டும் உடலில் இருக்க எல்லா வியாதிக்கும் காரணம் மன அழுத்தம் மன இருக்கும் என்பது உண்மையானால் அறிவியல் பூர்வமாக உண்மையானால் மன அழுத்தத்திலே உச்சமான மன அழுத்தத்தை கொடுப்பது ஆணவம்தான் என்பதை நூற்றுக்கு நூறு அறிவியல் பூர்வமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி உணர்ந்து கொண்டால்தான் நமக்கு எப்போவெல்லாம் ஆணவம் வருது இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா மற்ற விஷயங்களையெல்லாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க அந்த கடையில் ஒன்றை சாப்பிடுகிறீங்க இதை சாப்பிடலாம் சாப்பிட வேணான்னு அந்த டேஸ்ட்டுக்கு தக்கூடி ஒதுக்கிடுவீங்க அது வந்து புற வழி சார்ந்தது ஆனால் அந்த ஆணவம் இருக்குதுங்களா உள்ளுக்குள்ளே எப்போ ஆணவம் வருகிறதுன்றது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஏன்னா கோபம் கூட சில நேரங்களில் வெளியே டம்னு தெரிஞ்சிடும் இது என்ன சைலன்ஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இன்டலெக்சுவலாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அன்கான்சியஸாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அதை ஆன ஆணவம் உள்ளேயே விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்குது இதை நீ எப்போ பார்க்கலாம்னா அன்கான்சியஸாகவும் சைலன்ஸாக இருக்கிறத சிலருக்கு வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒருத்தர் ரொம்ப மாட்டிக்கிட்டார்னு வச்சுங்க அப்போ என்ன சொல்லுவீங்கன்னா ஆணவம் இருந்தால் உண்மையிலே உங்களுக்கு எதிரியாக இருந்தோம் நல்லவராக இருந்தால் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு சார் இந்த மாதிரி தவறு நடந்துருச்சுன்னா ஆகா பாவமுங்க இந்த ஆளுக்கு இப்படி நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் ஆணவம் இருந்தால் உடனே வார்த்தையாக எப்படின்னு இவெல்லாம் இப்படி தாயாக மாட்டணும் இவெல்லாம் இப்படி தான் மாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வார்த்தையே வெளியே வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த ஆணவம் உடலையும் ஆயுளையும் அமைதியாக இருந்து ஸ்லோ பாய்சன் போன்று கொல்லும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை எப்பொழுதும் நீங்கள் சாண்டிங் பண்ணணும் இப்போ ராமஜெயம் எழுதுகிறீங்க எழுதிக்கங்க கோயிலுக்கு போகிறீங்க போய்க்கங்க எவ்வளவோ மந்திரங்களை உச்சாரணம் பண்ணுறீங்க பண்ணிக்கங்க வாக்கிங் நடைப்பயிற்சி நம்மளுடைய உடலுக்கு தானே கொடுக்குறோம் அது மாதிரியே என்ன இந்த ஆணவம் என் ஆயுளை குறைக்கும் என்ற ஒரு கான்செப்டை அந்த வார்த்தையை மட்டும் இது ஒரு மந்திரம் மாதிரி போட்டு பாருங்கள் இதை எப்போ எப்போ போடணும்னா நீங்கள் இரவு படுக்க போகும்போது அல்லது உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும்போது ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்குங்க எதையெல்லாம் நாம் மூளையில் ஏற்றுகிறோமோ அதற்கெல்லாம் மூளையிலிருந்து ஒரு பதில் வரும் உடம்பில் ஒரு செயல் வரும் 
ஆணவம் ஆயிலை குறைக்கும் டைம் இஸ் கோல்டு டைம் இஸ் கோல்டுன்னு சொல்லும்போது எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு அதை பற்றி செய்தி வருகிறதோ ஆணவம் ஆயுளை குறைக்கும் ஆயுளை குறைக்கும் என்ற நினைப்பு இருந்தால் நிச்சயமாக அதுவே மூளையினுடைய மென்சுழற்சியில் ஒர்க் அவுட் ஆகி உங்கள் ஆணவம் வரும்போதெல்லாம் அது தடுக்கும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இதையே நான் சொல்கிறேன்னா இது சின்ன விஷயம் இல்லை ஒரு விஷயத்தை மூளைக்குள்ளே போடுறீங்க என்னங்க மந்திரத்தை சொல்கிறீங்க நடக்கும்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதே மாதிரி இது ஒரு மந்திரம் நடைபயிற்சி மாதிரி ஒரு மந்திரம் என்று தான் சொல்கிறேன் உள்ளுக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டுருங்க பாருங்கள் நாலரை மணிக்கு எழணும் எழணும் எழணும்னு தொடர்ந்து நினைத்து கொண்டிருந்தால் மணி வைக்காமலே உங்களை எழுப்பி விட்டு விடுகிறது அல்லவா இது உண்மைதானே இதை போன்று ஆணவம் ஆயுளை குறைக்கும் 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 என்பதை படுக்க போகும் முன் ஒரு பத்து நிமிடம் சாண்டிங் பண்ணுங்க இந்த சாண்டிங் என்பது ஆன்மீக சாண்டிங் அல்ல உடலியல் ரீதியாக மனவியல் ரீதியாக உளவியல் ரீதியான ஒரு மந்திரம் அப்போ நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருங்க இது ஒரு நிலையில் உங்கள் ஆணவம் குறையும் இன்னொன்று ஆணவத்தினால் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வருதுன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரிவ்யூ பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இப்படியெல்லாம் உடம்ப வந்து இப்படியெல்லாம் டென்ஷன் வந்து சாதாரண டென்ஷன் வந்தால் பத்து சதவீதம் தான் அதிர்வலை இருக்குன்றாங்க எண்பது சதவீதம் இருக்காங்கன்னு சொல்லி இது மருத்துவ ரீதியாக நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணியே செஞ்சு பாருங்கள் ஏன்னா எந்த மருத்துவரிடம் எந்த வியாதிக்காகவும் அனாவசியமாக போய்விடாமல் அவசியமான வியாதிக்கு போகலாம் ஆனால் ஆணவ வியாதிக்கு எங்கே போகிறது ஆணவ வியாதி உங்களால் வந்தது நீங்கள் மட்டும்தான் தீர்க்க முடியும் அதை முக்கியமாக அதற்கு சாதாரணமாக என்னுடைய குருநாதர் ஒருவர் கூறிவார் ரொம்ப கலோக்கியலாக இருக்கும் ரொம்ப வெகிமெண்ட்டான ஒரு வார்த்தை இருக்கும் ஆனால் அவர் சொன்னார் ரொம்ப எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு 